சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் திரு ஆயிஷா நடராஜன் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இப்போதைய பேர் அந்த ஆயிஷா நடராஜன் பேர் எப்படி வந்துச்சு அதை பதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் பொதுவாக வந்து குழந்தைகளுக்கான ஒரு இலக்கிய படைப்பாளியாக சற்று ஏறக்குறைய யாரும் இல்லாத பொழுது நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ வந்து நைன்டி சிக்ஸில் கனியாழியில் ஒரு குறுநாவல் போட்டி சரி அதுக்கு வந்து ஆயிஷாங்கிற அந்த குறுநாவலை அனுப்பிச்சேன் சரி அந்த நாவல் அந்த குறுநாவல் போட்டியில் அப்போ வந்து சுஜாதா நடுவர் மற்ற ஒரு மூணு பேர் இருந்தாங்க அந்த குறுநாவல் போட்டியில் ஆயிஷா முதல் பரிசு பெற்றது சரி அது வந்து கேள்விகள் மூலியமாக வகுப்பறையில் அவமானப்படுகின்ற ஒரு பெண் குழந்தையின் கதை எப்படி வந்து ஆசிரியர்கள் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கட்டம் போகும் பொழுது குழந்தைகளை தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வாய்மூட வைக்கிறார்கள் என்பதுதான் அந்த கதையினுடைய அடிப்படை அந்த புத்தகம் அதன் பிறகு அது ஒரு சிறு புத்தகமாக போடப்பட்டு ஆசிரியர் அமைப்புகளும் சரி தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் போன்ற அமைப்புகளும் கல்வியில் மிகுந்த அக்கறை கொண்ட ஆர்வலர்களும் அதை புத்தகமாக போட்டு தமிழகம் முழுவதும் அதை கொண்டு சென்றார்கள் சரி எப்படி சார் நீங்கள் இந்த சிறுவர் இலக்கியத்திலேயே ஒரு பல்வேறு விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அது எப்படி தொடர்ச்சியாக அதை மட்டும் பண்ணணும்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி அது ஒரு தமிழில் வந்து சிறுவர் இலக்கியத்திற்கு என்று ஒரு வரலாறு இருக்குது சரி ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே நம்ம வந்து தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ஆத்திச்சூடியிலிருந்து ஔவையார் காலத்திலிருந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை சொல்லணுங்கிறது தமிழில் ஒரு கான்சியஸான விஷயம் இன்னும் கூத்து நடக்கிற இடம் எல்லா இடங்களுக்கும் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போவாங்களே தவிர அங்கே குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம தருப்பான் சரி அந்த கோமாளி எப்போவுமே பெரியவங்கள்கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டான் குழந்தைங்களை திடீர்னு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவன் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சொல்லுவான் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதே அவங்களா தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அவங்களா தான் சரி நம்ம ட்ரெடிஷனே அப்படி இருக்குது அதன் பிறகு ஒரு கட்டம் வந்தது பாரதியார் தான் நம்ம ரிட்டர்ன் கல்ச்சரை உருவாக்கினது சரி பால வினோதினி ஒரு பத்திரிகை நடத்துகிறாரு இப்படி போயிட்டுருக்கு தேசிய விநாயகம் பிள்ளை தான் தமிழில் முதல்ல ஒரு பாட்டு தொகுப்பை கொண்டு வர்றாரு அதில் தான் அந்த தோட்டத்தில் மே இது விளை பசு பாட்டெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி போன ஒரு கல்ச்சர் அதுலேருந்து தொடர்ச்சியாக பன்ருட்டி பால பாலசுப்பிரமணியம் நினைக்கிறேன் அவர் தான் முதல் கதை தொகுதியை கொண்டு வர்றாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படியே போகுது அப்புறம் அளவழியப்பா காலம் வருது கோகுலம் அம்புலி மாமா காலம்லாம் வருது அப்புறம் வாண்டு மாமா எழுதி கொண்டு இருந்தார் அதன் பிறகு பூவண்ணன் எழுதி கொண்டு இருந்தார் திடீர்னு ஒரு கேப்பு சரி ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் போல் அது நின்று போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இருபது ஆண்டுகள் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைகளுக்கான எழுத்தே இல்லை எல்லா குழந்தைகளும் தன்னுடைய ஃப்ரீ டைமில் இப்போது அப் அப்போ வரைக்கும் இருந்தது கோத்தாரி கல்வி கோத்தாரி கல்வியில் நிறையா நேரம் கிடைக்கும் படிக்கலாம் இது பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு சொல்லிட்டு ராஜீவ்காந்தி பீரியடில் அப்போ இப்போ எம்ஜிஆர் இங்கே இது அப்போ கொண்டு வந்தப்போ நர்சரி பள்ளிகள் ஏராளமாக உருவாகிடுது சரி எல்லா நர்சரி ஸ்கூல்ஸ் மீதி டைமில் பூரா குழந்தைங்க விளையாட கூட போகிறதில்லை டியூஷன் போயிடுவாங்க இப்போ இந்த கல்ச்சர் வந்தப்போனால் ரீடிங் போயிடுச்சு குழந்தைங்களை எப்படி திரும்ப வாசிக்க வைப்பது என்பது ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது ஆயிஷா ஓரளவுக்கு வாசிக்கப்பட்டவுடன் குழந்தைகளுக்கான பிரச்சனையை நோக்கி ஆயிஷா அனைவரையும் திசை திருப்பியது பாருங்கள் இந்த குழந்தைங்க இந்த நிலைமையில் இருக்காங்க அப்படி திசை திருப்பிய போகுது அதை மேலும் என்னுடைய அரசியலாக எடுத்துக்கொண்டு சரி இந்த குழந்தைகளை வாசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதுக்காக நிறைய படித்து அதுக்காக நிறைய குழந்தைகளோடய என்னுடைய நேரத்தை செலவு செய்து நான் குழந்தைகளுக்காகவே எழுதுபவனாக மாறி போனேன் சரி அதில் வந்து இன்னும் பிரெயிலில் கூட நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் இப்போ வந்து சந்திராயனுக்கு பிறகும் இந்த மங்கல்யானுக்கு பிறகும் மூன்று இந்தியர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவது என்று இன்றைக்கு விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் முடிவு செய்திருக்கு மூணு பேர் விண்வெளிக்கு போகிறாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து பார்வையற்றவராகவும் ஒருத்தர் காது கேளாதவராகவும் ஒருத்தர் பேச முடியாதவராகவும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பூஜை மாமா ஆண்டுங்கிற அந்த புக்குனுடைய பேஸ் அதில் ஸ்பேஸ் பற்றி ஸ்பேஸுக்கு போகிறத பற்றி சரி எல்லாமே நான் குழந்தைங்கள்ட்ட டீல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த புக்கை வந்து நாங்கள் பிரெயிலில் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ரோட்ரி தான் முயற்சி பண்ணி தமிழகம் முழுவதும் அப்போ எந்த ஸ்கூல்லலாம் பார்வையற்ற குழந்தைகள் இருந்தாங்களோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி முந்நூறு குழந்தைங்க இருந்தாங்க சரி அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு காப்பி போட்டு சரி தமிழகம் முழுவதும் சென்று நம்ம பாரதி புத்தகாலயம் இவங்க அறிவியல் இயக்கம் எல்லாம் சென்று கொண்டு போய் கொடுப்போம் சரி இப்படி மிக நெகிழ்ச்சியோடு இதே வேலையாக இருந்து குழந்தைங்களுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் என்பதே நோக்கமாக கொண்டு ஒரு இருபத்தி எண்பத்தி ஒன்பது புத்தகங்கள் இது வரைக்கும் வந்துருச்சு அனைத்து புத்தகங்களையும் குழந்தைங்கள் வாசிக்கிறார்கள் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் எங்கே போனாலும் குழந்தைகள் என்னை ம
ஒரு சிறுவர் இலக்கியத்துக்கான ஒரு விஷயங்கள் இருந்துச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் ஆச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது சிறுவர் இலக்கத்து இலக்கியத்துக்கான இந்த ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப தனிமையாக இருந்த காலம் முடிஞ்சு போச்சு அப்பயும் நம்ம காலமாக பிரிக்கணும்னா நடுவில் கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம நம்ம சுட்டி வீடன் காலம் என்று அழைக்கலாம் சரி எப்படி நம்ம கோகுலம் அம்பிமாமா இருந்தோம் சுட்டி வீடன் ஒரு முயற்சி பண்ணிச்சு தமிழில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதன் பிறகு இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுவர் இலக்கியம் ப்ளஸ் புத்தக கண்காட்சி இதன் மூலியமாக இந்த சைல்டு லிட்ரேச்சருங்கிற கான்செப்டுக்கு ஒரு பிரேக் அடிச்சிருக்கு சரி இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் குழந்தைங்களுக்காக எழுதிட்டு இருக்காங்க ஆசிரியர்கள் எழுத முயற்சி பண்ணுறாங்க வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஐடி செக்டர்லேருந்து கொஞ்சம் பேர் முயற்சி பண்ணுறாங்க நிறைய பெண்கள் இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்களுக்காக எழுத வந்திருக்காங்க இந்த சூழலை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இன்றைய கல்வி கொள்கையும் இன்றைய மாணவர்களுக்கு நடத்தக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இன்றைய இப்போ வந்து ஆசிரியர் மாணவர் உறவை பற்றி எல்லோரும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க நம்முடைய சிக்கல் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் நாம் குழந்தைகளை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஒரு டீச்சருக்கு வந்து சார் அவருடைய சப்ஜெக்டுங்கிறது எது அவருடைய சப்ஜெக்ட்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டு எனக்கு மேக்ஸ் சப்ஜெக்டுங்கிற மகாத்மா காந்தி வந்து தனக்குன்னு ஒரு கல்விக் கொள்கை வைத்திருந்தார் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறப்போ நீங்கள் யார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டார் ஒவ்வொரு டீச்சரும் அவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது வார்தாவில் நடந்த ஒரு சம்பவம் சரி ஐ டேக் கேர் ஆஃப் மேக்ஸ் நான் ஒருத்தர் நான் இங்கிலீஷ் நான் ஒருத்தர் ஐ டேக் கேர் ஆஃப் சயின்ஸ் நான் ஒருத்தர் காந்தி கேட்டாராம் தென் ஹூ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் சைல்டு சரி இதுதான் இன்றைக்கு நம்மளுடைய சூழல் ஒரு டீச்சரோட சப்ஜெக்ட் முதல்ல வந்து மாணவர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஏ சப்ஜெக்ட் அவருக்கு அவருடைய சப்ஜெக்ட் அடுத்தது அவர் சப்ஜெக்டை தன் முன்னாடி இருக்கிற சப்ஜெக்டுக்கு அவர் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறது தான் அவருடைய உளவியலை தவிர இதை மறந்துடுறாங்க ரெண்டாவது ஒரு குழந்தை என்பதை எப்படி நாம் அணுக வேண்டும் என்பது இந்த சமூகத்திற்கே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு சைல்டு வந்து எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போது நியூரோ சயின்ஸ் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது நியூரோ சயின்ஸில் ஜான் வேப்பர் இவனுடைய புத்தகங்களை இப்போ மொழிபெயர்த்துட்டுருக்கோம் இந்த ஜான் வேப்பரும் கிறிஸ்டோஃபர் ஃப்ளைன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குழந்தை என்பது முழுமை பெறாத கட்டிடம் மாதிரி அறகுறையாக தான் இப்போ ரொம்ப இருக்குது இன்னும் நீங்கள் அதை கட்ட வேண்டியிருக்கு இன்னும் நீங்கள் தான் கட்ட போகிறீங்க ஆசிரியர்கள் தான் மீதியை கட்டணும் அஸ்திவாரம் பெற்றோர்கள் போட்டாங்க மீதியை கட்ட வேண்டியது ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இப்போ நமக்கும் இருக்குது முன்மூளை புரணின்னு ஒன்று இருக்குது சரி அது வந்து ஃப்ரான்டல் கான்டஸ்ட் அதுக்கு பேர் இந்த முன்மூளை புரணி இப்பயே வளர்ந்துக்கிட்டே வருது மூளை இங்கே இன்னும் வளர்ந்து முடிக்கலை சரி அது ஃபுல்லாக வளர்ந்து முடிக்கிறதுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகும் அறகுறை வளர்ச்சியில் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஒரு எல்லா விதமான கான்செப்டும் தேவை இந்த இடம் தான் உங்களை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் காரில் ஒரு இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆகணும்னா நீங்கள் கூகுள் மேப் போட்டுனா அப்படி மொழில கேர்ஃபுல்லாக தான் போவீங்க இதே பத்தாவது தடவை போகிறப்ப அப்படி போக மாட்டீங்க உங்கள் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரது கேஷ்வலாக வந்துடுவீங்க இதுதான் முழுமையடைந்த மனிதன் சரி ஃபஸ்ட்டு டைம் போகிறாரு பாருங்கள் அவர் தான் குழந்தை சரி இப்போது இப்போது இந்த ப்ரீ ஃப்ரான்டல் கான் கான்டெக்ஸ் வந்து அந்த வளர்ச்சியும் படிநிலையில் இருக்குது சரி அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்தை முழுமையாக இன்னும் வளர்ச்சி அடையவில்லை அதை போய் என்ன சின்ன பையன் மாதிரி நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குற ஆசிரியர்கள் வந்து இன்னும் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை சரி அவருக்கு என்னென்னா தூண்டுதல்கள் ஏற்படும் அதே மாதிரி அமேக் டாலான்னு ஒரு இடம் இருக்குது இந்த அமேக் டாலா சின்னதாக அந்த பீன்ஸ் வடிவத்தில் ரெண்டு பக்கம் இருக்கு சரி நமக்கெல்லாம் அது ஃபுல்லாக வளர்ந்துடும் ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு அதன் தூண்டல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அமேக் டாலாங்கிறது என்னென்னா உங்களுடைய எவ்ரிடே லைஃப் இருக்குல்ல காலையில் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் இத்தனை மணிக்கு உங்கள் உடம்பு உங்களை எழுப்பிடும் எழுப்பிடும் அதன் பிறகு சின்ன எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீ சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி வரிசையாக அவங்களுக்கு ஒரு ரொட்டின் வருதுல்ல சரி நாலு மணிக்கு சாயந்தரம் டீ குடிச்சு நீங்கள் பழகிருந்தீங்கன்னா நாலு மணிக்கு கண்டிப்பாக டீயை நோக்கி உங்களே அறியாமல் நீங்கள் நடந்துருவீங்க இந்த இந்த ரொட்டீன் சரி இதுதான் அமைக் டாலா ஓகே இந்த ரொட்டீன் இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு படியலை நீங்கள் அந்த குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் பல மணி நேரங்கள் எட்டு எட் எட்டு ஒம்பது மணி நேரம் தூங்குறது மூலியமாக தான் இந்த அமைக் டாலா செட்டில் ஆகும் சரி ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நாலு மணிக்கு எழுப்பி டியூஷன் அனுப்புறீங்க அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பி இங்கே போங்குறீங்க இது டிஸ்டர்ப் ஆகும் பொழுது குழந்தைக்கு கோவம் வருது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் இப்போ இந்த உளவியல் இடம் ஆசிரியர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி
ஒரு ஆசிரியர்கள்லாம் தெரியும் யாரும் பேச மாட்டேன் அதை நடத்த தெரியாது அதுக்கு பேர் தான் டீச்சிங் டிசபிலிட்டி கற்பித்தல் குறைபாடு இந்த கற்பித்தல் குறைபாடு பெரும்பாலான ஆசிரியர்களுக்கு ஏன் இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் இருக்கு அவரால் அதை சரியாக நடத்த முடியல போர்டில் எழுதி போடுறாரு ஒரு பாடத்தை கத்துறாரு பாடத்தை கத்துவது ஆசிரியர் வேலை இல்லை சரி பாடத்தில் மாணவரை பங்கு பெற வைப்பது தான் ஒரு ஆசிரியர் வேலை என்னுடைய பல நூல்களில் நான் அதை டீல் பண்ணியிருக்கேன் சரி கல்வி சம்மந்தப்பட்ட என் நூல்கள் அனைத்துலேயுமே நான் அதை டீல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு குழந்தைய வந்து நீங்கள் பயமுறுத்திடுறீங்க இந்த ரெண்டு கேள்வியை இப்போ ஒப்பிக்கலனா வெளியே அனுப்பிடுவேன் அனுப்பிடுவேன் ப்ரின்ஸ்பல் ரூமுக்கு அனுப்பிடுவேன் இல்லைனா என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டுருவேன் முட்டி போட வச்சுருவேன் முட்டி போட வச்சுருவேன் பல இது இருக்கல இந்த ப்ரெஷர் அனுபவிக்கும் பொழுது அவருடைய மன அவருடைய உடம்பில் மெலட்டோனின் என்கிற ஒரு இம்மிடியட்டாக ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலி சயின்டிஃபிக் இதை நம்ம வந்து முதல்ல கான்செப்ட்லேருந்தே புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மெலட்டோனின் வந்து இன்றைக்கி ஒரு மெடிசன் மெலட்டோனின் ஊசி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சில இன்சோமியா மாதிரி நோய்கள்லாம் குறைஞ்சிடுது சரி மெலட்டோனின் சுரந்தால் மட்டும்தான் தூக்கம் வரும் ஆனால் ராங் டைமில் இது சுரக்கக்கூடாது சுரக்கும் போது என்னாகும்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எக்கச்சக்க மடங்கு அதிகமாகிடும் அப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் பொழுது அந்த சைல்டு ரெண்டு முடிவு எடுக்குது எய்தர் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் ஒன்று இதை எதிர்கொண்டு சண்டை போட்டு அட்டிச்சு பிச்சிடும் இல்லைனா ஓடிடுவோம் இந்த இட இந்த இடத்தை விட்டு நான் விலகி விட வேண்டும் மார்க்கில் என்னார்மஸ் ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுன்னா சரி ஒன்றும் ஃபைட் பண்ணும் டீச்சர் அடிச்சிடும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடும் இல்லை ஏதாவது உடச்சிடும் அது அந்த மாதிரி எடுக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா ஃப்ளைட்டு இந்த சுச்சுவேஷனை விட்டு ஓடிடணும் ரெண்டு விதமாக முடிவு பண்ணுது ஒரு குழந்தை ஒன்று ஊரை விட்டு ஓடிடுவோம் அது மாதிரி குழந்தைகள் நிறையா இருக்காங்க இல்லைனா சூசைடு இந் இந்த இரண்டு இதை நோக்கி குழந்தைகள் தானே போல் இதன் கிரியா ஊக்கியாக இதை நோக்கி குழந்தைகளை தள்ளுவதில் எய்தர் த பேரண்ட் ஆர் த டீச்சர் அவங்க வந்து ஒரு மெயின் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போதும் அதிகமான சூசைடுகளை பார்க்க முடியுது அது அது ரீசன் இது தான் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன் தான் ரீசன் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் இப்போ நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா இந்த டீச்சிங் டெஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் சரி இந்த கற் கற்பித்தல் குறைபாடு உள்ள ஆசிரியர்களுடைய வகுப்பறைகள் தான் இந்த மாதிரி குழந்தைகளை கொண்டு இருக்கும் கற்பித்தலில் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஃப்ரெண்ட்லி ஹார்மோன்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை சுரக்க வைக்கும் ஆசிரியர் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா மாணவர்களில் தான் ஒரு மாணவராக இருந்து ஐ எம் யுவர் எல்டர் நான் பிக் பிரதர் பா அவன் டீச்சர்லாம் கிடையாது இதை தான் பாலோ ஃப்ரேயரே சொல்கின்றார் மாணவர்களில் அவர் ஒரு வயது முதிந்த மாணவர் ரெண்டு பேருமாக இணைந்து ஒரு சப்ஜெக்டை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த தேடுதலில் உதவி செய்பவராக அவர் இருக்கார் அப்போ மாணவர் தானே தேடி பலதை அடைகிறார் இப்போ இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கற்றல் சம்மந்தமான ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக சுரக்குது அவங்க டீச்சரையும் கடந்து போயிடுவாங்க இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு அந்த டைமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அது போக பல்வேறு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பள்ளிக்கல்வித்துறையிலேருந்து தொடர்ச்சியாக வந்துட்டுருக்கு இது எந்த அளவுக்கு மன மக் வந்து ஒரு பாதிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் சார் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மூலயமா குழந்தைங்கள பதப்படுத்த முடியுமா எனக்கு தெரியல சரி அதுக்காக நீட் தெருவுக்கு போகும்போது சட்டையை கட் பண்ணுறதும் வந்து அது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கா இல்லை கொலுசு போடக்கூடாது பல்வேறு பல தமிழகத்தில் அதே மாதிரி தமிழக கல்வித்துறை இப்போ கொடுத்துருக்கிற அந்த சட்டத்திட்டங்கள் சரி கையில் ஒரு இது கயிறு கட்டக்கூடாது அப்புறம் வந்து இப்படி தான் முடி வெட்டணும் சரி அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலில் கொலுசு போடக்கூடாதுன்னு கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தரவு கலர் ரிப்பன் கட்டக்கூடாது இப்படி பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இப்போ வந்திருக்காங்க சரி குழந்தைகள் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மூலியமாக வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ளாது ஒரு குழந்தையை நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரீங்கன்னா அதை மீறுவதற்கு அந்த குழந்தை எப்பவும் விரும்பிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஆசிரியர் அல்லது அந்த குழந்தைகள் பார்க்கும் உலகம் இருக்குல்ல அந்த குழந்தைங்க ஒரு ஆட்டோ டிரைவரை பார்க்குது அந்த குழந்தைங்க வந்து பக்கத்து வீட்டில் பார்க்குது அந்த குழந்தைங்க பார்க்கும் உலகம் இந்த சமூகமே கற்றுக் கொடுக்குது கல்விங்கிறது அந்த ஸ்கூலுங்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே நடக்கலை அங்கே மட்டும் நடக்கலை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம சிஸ்டமே எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே கல்வி நடக்குது அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு வகுப்பறை இருக்குது அங்கே இருக்கிற போர்டு சாக் பீஸு வாத்தியார் இங்கே தான் கல்வி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் கல்வி அங்கே நடக்கல கல்வி என்பது ஒரு குழந்தை கண்ணு முடித்த நேரத்திலிருந்து உறங்க செல்லும் வரை அந்த குழந்தை
மூன்றாவது சிறார்களே படைக்கின்ற இலக்கியம் இந்த சிறார்களே படைக்கின்ற இலக்கியம்ங்கிறது தமிழில் இன்னும் உருவாகலை விரைவில் உருவாக வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா ஊர்லேயும் போய் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் பண்ணுறோம் குழந்தைங்கள்ட்ட எப்படியாவது எழுதி வாங்கணும்னு பார்க்குறோம் சிறார் படைப்பாளிகளை அறிமுகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுறோம் இது மூன்றாவது இடம் ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது இடம் நிறைய இப்போ எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சிறார்கள் படிக்க வேண்டிய பெரியவர்களுக்கான புத்தகங்கள் தமிழில் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து வேர்ல்டு லெவல் வேர்ல்டு லெவலில் நீங்கள் இலக்கியங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பலரும் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாமே இங்கிலீஷில் நடக்கல சரி என்ன நினைக்கிறோன்னா ஆங்கிலத்தை மையப்படுத்தி தான் உலகத்தையே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போது சென்ற வாரம் ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி ஆயிஷா வந்து பார்த்திங்கன்னா ச ஸ்பானிஷில் மொழிபெயர்த்து போயிருக்கு ஸ்பானிஷ் ஸ்வீடிஷ் இந்த ரெண்டு மொழியும் சரி இந்த ரெண்டு மொழியும் இந்தோனேஷியாலேயும் பார்த்திங்கன்னாக்கா மொழி வந்து இதுதான் ஃபின்லாண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மொழி வேறு தான் இப்போ இந்த மொழிகள் இந்த இந்த ரெண்டு மொழியும் ப்ளஸ் ஃப்ரெஞ்சு இதில் சிறார் இலக்கியங்கள் இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இவங்க தான் முன்னோடிகள் சரி ஒரு உலக சிறார் இலக்கியத்துக்கும் தமிழ் சிறார் இலக்கியத்துக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் சொல்கிறோம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இன்னும் நம்ம அந்த இடத்த நோக்கி போக வேண்டியிருக்குங்க உலக சிறார் இலக்கியத்தில் எந்த புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்தாலும் நீங்கள் அந்த புத்தகம் எழுதியவரின் படைப்பாளி பெயர் அவருக்கு ஈக்குவலி பெருசாக ஒருத்தர் பெயர் போட்டிருப்பாங்க யாருனா அந்த புத்தகத்துக்கு படம் வரைந்தவர் சிறார் இலக்கியம் என்பது அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் அண்டிய ரைட்டர் இருவரும் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ என்னுடைய எல்லா புத்தகத்துக்கும் இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க நாங்கள் அவங்க பேரை போடாமல் அந்த புக்கை போடுறதே இல்லை சரி அதுதான் மிக மிக முக்கியம் இன்றைக்கு வரக்கூடியவர்கள் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய படைப்பு இருக்க வேண்டும் அதோடு அதை ஒட்டிய ஓவியங்கள் வரையக்கூடிய தலை சிறந்த ஒரு ஓவியர் இருக்க வேண்டும் இதை வந்து சும்மா சாதாரணமாக நம்ம சொல்லலை ரஸ்கின் பாண்டே ஒத்துக்கிறார் ரஸ்கின் பாண்டே என்னுடைய புத்தகங்கள் வந்து சமீபத்தில் அவர் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தார் அதில் என்ன அவர் ஒத்துக்கிறார்னா என் புத்தகங்கள் ஓவியமே இல்லாதப்போ வெளியே வந்தது காலகட்டம் வேறு ஆனால் பிற்காலத்தில் இல்லுஸ்டேட் வீக்லி போன்ற இடங்கள் இதில் ஓவியங்களோடு அவை வெளி வந்த பொழுது நிறைய பேர் அதை படித்தாங்க நிறைய பள்ளி மாணவர்கள் அதுக்கிட்ட போனாங்க வந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு சொல்லி இல்லுஸ்டேட் கலந்து வரும்போது தான் இன்னும் அதனுடைய ரீச் இருக்கு ஒன்று உலக சிறார் இலக்கியம் இன்னொன்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்னென்னா வயது அடிப்படையிலான படைப்புகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ நம்ம ஏஜை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் சிலனுக்கான ஒரு ஒர்க்குன்னு சொல்லிடுறோம் இல்லை இப்போ என்னுடைய பெரும்பாலான படைப்புகள் ஐ ரைட் ஃபார் த டீனேஜர்ஸ் ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு வயசு தாண்டி அவர் பதினாறு வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருக்காக நான் எழுதுகிறேன் என்பதை நான் தைரியமாக சொல்லிட்டே எழுதுறேன் சரி நான் அதுக்கு கீழே போகவே இல்லை நான் இந்த குழந்தைங்க தான் என் டார்கெட் ஏன்னா இவன் தான் ரீடிங் டைப்பில் இருக்கான் என்னுடைய டார்வின் ஸ்கூல் அவங்களுக்கான டார்கெட்டு வந்தே மாதிரம் அவங்களுக்கான டார்கெட் என்னுடைய நாகாலேருந்து எல்லாமே அவங்களுக்கான டார்கெட் இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே அந்த ஏஜ் குரூப் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு புத்தகத்தின் டைட்டில் போடும்போது அது எந்த ஏஜ் குரூப்னு போட்டுருக்கான் கரெக்டாக அந்த ஏஜ் குரூப் கூடவே அதை வாங்கிட்டு போயிடலாம் இது பண்ணுறோம் சரி இது வந்து ஒரு கல்ச்சர் பேஸ் டுவெல் ஏஜ் தாண்டினவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு போட்டு தான் ஹாரி பாட்டரையே விற்றாங்க ஆமாம் இதே நம்ம மறந்துட கூடாது இப்போ இந்த இந்த இது வந்து விரைவில் தமிழிலும் வந்துகிட்டு இருக்கு அது அதற்கான பல முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன தலை சிறந்த மொழிபெயர்ப்புகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு சரி நம்மளும் வந்து உலக அளவுக்கு எந்த விதத்திலையும் குறைந்து விடவில்லை சரியான ஸ்டெப்பில் தான் போயிட்டு மாணவர்களோட உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் உங்களுடைய எழுத்து பணிகள் இது குறித்து பல்வேறு விஷயங்கள் எங்களோட பகிர்ந்துட்டு இருக்க ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் Thank you.